الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والال والصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ايا خير خلق الله دعوت منبي تخوف من نار الجحيم توقدا فيا رب حقق لي رجائي فانني اخاف بان نقصا طويلا واطردا الله عندنا مهتايا انوغرهم كوندو اهل السنه والجماعتنده اشيئنغله سمبندچ സംസാരിക്കാൻ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുന്നി പ്രഭാഷണ വേദിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് നാദാപുരം ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ വിനീതനായ ഞാൻ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏഴ് ആയത്തുകൾ ഓരോ ആയത്തുകൾ ഓരോ ദിവസം ഈ അടുത്ത് നാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെയും അഴുതു ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെയും നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സീഡികൾ നേരത്തെ കേൾക്കാത്തവർക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം അതുപോലെ പെരുന്നാൾ ദിന പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഖണ്ണന പ്രസംഗമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഹദീസ് ഏഴു ദിവസം സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് 
മതബോധമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആദ്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു അതൊരു വിമർശന പ്രസംഗം ആയിരുന്നില്ല ശേഷം ഇവിടെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിഖ്യങ്ങളാണ് എന്നു വരുത്തി തീർക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങളുണ്ടെന്നും അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെന്നും കയറുന്നുവെന്നും ഇറങ്ങുന്നുവെന്നുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ മുസ്ലിംകൾക്ക് അംഗീകാരമില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ വളരെ ആക്ഷേപിച്ച് തെറി പറയുകയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി നാം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇനിയും ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്താൽ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ജീൻ സത്യം സത്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വേണ്ടി വന്നാൽ കയ്യാമത്ത് നാളുപേരെ നമ്മളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ശിഷ്യ പരമ്പരകളും എല്ലാം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വസ്തുത ഇന്നതാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷാർജയിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും മറ്റും ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രസംഗവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പിഴവാണ് അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ എവിടുന്നായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിഴവുകൾ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അത് മുസ്ലിംകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയിടാൻ ഇൻഷാ അള്ള അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അഥവാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എതിരായ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ കണ്ണന പ്രസംഗം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ സഹാബികളും ആ സഹേബികൾ പഠിപ്പിച്ചത് നന്നായി ഗ്രഹിച്ച് ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഇമാമുകളും അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇന്നുവരെയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഏത് കക്ഷികൾ വന്നാലും നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാ അത് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നത് നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ വിവരക്കേട് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പറയും അറിവുകേട് വർദ്ധിക്കും ആ സമയത്തുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനാൽ ഈ ലോകത്ത് ഇമാമിങ്ങളും ആനിമിയങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഇമാം ബുഖാരിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരൊറ്റ മഹാനായ ഇമാമും 
ഇല്ലാത്ത കാലം വരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പല ജനങ്ങളും വിവരമില്ലാത്ത കക്ഷികളെ നേതാക്കന്മാരായി അവരോധിക്കും ഫസു ഇലു എന്നിട്ട് ആ വിവരമില്ലാത്ത കക്ഷികളോട് പലതും ചോദിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അറിവില്ലാത്ത നിലക്ക് പലതും അവർ മറുപടി പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ പിഴച്ചുപോയി അവർ ധാരാളം ആളുകളെ പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിസ്കാരവും അവരെ നിസ്കാരവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ തുനലും ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ബാഹ്യമായ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം അവരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം നിസ്സാരമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതേ സമയത്ത് എത്ര ഊരൽ ഖുർആാൻ അവർ ഖുർആൻ ഓദിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ലാ യുജാബിസു ഹുലൂഖഹും ഔ ഹനാജിറഹും അവരെ ഖുർആൻ ഓത്ത് അവരെ തൊണ്ടക്കുഴി വിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല യംറഖൂന മിൻ അദ്ദീൻ അവർ ദീനിൽ നിന്ന് ചാടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാം നമ്പർ ഹദീസ് ആണ് സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്കണം ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദീനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചി തെറിച്ചി പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഖുർആൻ ഓതി പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അവർ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിന്റെ നേരെ മേലെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുഖാരിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് വക്കാൻ ഇബ്നു ഉമർ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യറാഹും സിറാറ ഖൽഖില്ല ഈ പുത്തൻവാദികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നാശം പിടിച്ചവരായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുള്ള കക്ഷികൾ എന്നാണ് സഹാബിയായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമ്മതി വിധിച്ചത് എന്താണ് അവർക്കുള്ള കുഴപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നു വഖാല അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇന്നഹും ഇൻതലഖു ഇലാ ആയാതിൻ നസലത്ത് ഫിൽ കുഫാരി അദാ മക്കയിലുള്ള മുശ്രികീങ്ങളായ അതേ അവിടെയുള്ള അവിശ്വാസികളായ അബൂ ജഹൽ ഉതബത്ത് ശൈബത്ത് തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇറങ്ങിയ ധാരാളം ആയത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആയത്തുകളിലേക്ക് ഇവർ കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ടോ നസലത്ത് ഹിൽ കുഫാരി ആ അവിശ്വാസികളിൽ അവതരിച്ച ആയത്തുകൾ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന വിശ്വാസമുള്ള മുഹ്മിനീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുഹ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ആയത്തിലൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് അവര് പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മക്കാ മുസിരിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടി മുഹ്മിനീങ്ങളെ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും മുസിരിക്കീകളുമാക്കി അവര് ചിത്രീകരിച്ചു അതാണ് ആ പുത്തന്മാരികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ കക്ഷികളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് നാശമുള്ള കക്ഷികളെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിന്റെ നേരെ മേലെ ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അലി റളിയല്ലാഹുന്നുവിന്റെ കാലത്താണ് അവർ സജീവമായി രംഗത്ത് വന്നത് ആ വന്ന സമയത്ത് ആ കക്ഷികളോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി മഹാനായ സയ്യിദുന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുനുവിനെ പറഞ്ഞയച്ചു വലിയ സംവാദം നടന്നു വാദപ്രതിവാദം നടന്നു ഞമ്മൾ ഇവിടെയും തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ തർക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സംവാദം നടത്തുന്നതിന് നമ്മളെന്നും റെഡിയാണല്ലോ തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞതാണല്ലോ 
പക്ഷേ മറുഭാഗം അതിന് തയ്യാറാകുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംവാദം നടന്നപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ സുന്നത്ത ജമാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്നാലും കുറെ കക്ഷികൾ പിന്നെയും അതിൽ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംവാദം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം പിന്നീട് പിന്നെയും പല പേരുകളിലായി പല പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി ഇവിടെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരുകയും തളരുകയും വളരുകയും തളരുകയുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ത്യനാൾ വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞു വന്നത് സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തും പുത്തൻവാദികൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം ഇമാമീങ്ങളെ കാലത്ത് അവര് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച കാരണം കൊണ്ടും അതുപോലെ ഭരണാധികാരികളെ സ്വാധീനിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടും മഹാനായ സയ്യദുന അഹമ്മദ് എന്നിവനെ ജയിലിലിട്ട് അതാ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ പത്ത് ലക്ഷം ഹരീസ് മനപ്പാടമാക്കിയ അഹമ്മദ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ പുത്തൻവാദികളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ജയിലിലിട്ട് അടിച്ച് 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 അവിടുത്തെ പരിക്കേൽപ്പിച്ച് രക്തം പൊട്ടി ഒരുപ്പിച്ചു എത്രയോ അരിമികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ചരിത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർക്കളും അന്നീ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളായ കക്ഷികൾക്ക് മറുപടി പറയാനും അവരെ എതിർക്കാനും കഴിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ഉള്ള കാലമാണല്ലോ അവരല്ലേ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരല്ലേ സുന്നത്തി ജമാത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവർ തടിച്ചു കൊഴുത്തല്ലോ അവര് ജോറായി പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ തന്നെ അവര് കൊണ്ടുപോയി തല്ലിയല്ലോ വേദനിപ്പിച്ചല്ലോ ജയിലിലിട്ടല്ലോ ചിലരെ തലവെട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലോ ഇതാദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹോദരന്മാർ ഓർക്കണം സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ സഹാപത്തിന്റെ കാലം മുതലേ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കെതിരെയും രംഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളോ അഹുവിന്റെ കതിർനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതൊക്കെ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കുന്നു ഈ മാനിന്റെയും ഹിതായത്തിന്റെയും വെളിച്ചം കിട്ടിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാര് തന്നെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ ഇരുട്ടിൽ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ ലാഭവും നഷ്ടവും അവനവന്റെ ആഹ്റത്തിനാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായി ഓർക്കളും ഒരാളങ്ങ് സുന്നിയല്ലാതെ ആയാൽ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും വരാനില്ല ഒരാളങ്ങ് സുന്നി ആയതുകൊണ്ടോ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ദുന്യാവിലൊന്നും കിട്ടാനുമില്ല അതേസമയം അവനവന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ പിന്നെ കഴിയില്ല കേട്ടോ അതൊരു കച്ചവടമല്ല അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം പോലെ അല്ല അതാ ജയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി മാറാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല മരിക്കുന്നതോടുകൂടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വിജയവും പരാജയവും ബോധ്യപ്പെടുന്ന സമയം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ഈമാനിന്റെ കാര്യമാണ് അവനവന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് എന്ന നിലക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഏത് കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴും ഏത് വിഷയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ഈമാനിന്റെ കാര്യമാണ് എന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത് പിന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെയും സമീപിക്കരുത് കേട്ടോ അമ്മോഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കർത്തവ്യം ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതും വിശ്വസിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അതിനാരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നോ ഞങ്ങളത് നോക്കിയിട്ടില്ല നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടാമലാക്കനെ നീ തന്ന നാവ് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന കക്ഷികളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് മറ്റൊരു ഹരീഫിൽ വിവരിക്കുന്നു യഖൂലൂന മാ ലാ യഫ്അലൂന വ യഫ്അലൂന മാ ലാ യുമറൂൻ അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നവരാണ് വ യഫ്അലൂന മാ ലാ യുമറൂൻ കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ 
സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ജുമായിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അതവർ ചെയ്തേ അവർക്ക് പറ്റൂ അതേ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നവരാണ് ചിലപ്പോ പറയും ഞങ്ങൾ ഇമാ നിങ്ങൾക്ക് എതിരല്ല എന്ന് പറയൂ ചിലപ്പോ പറയും ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് എതിരല്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പം പറയും സിയാറത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ദിക്കറിനും സലാത്തിനും എതിരല്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പം പറയും ഞങ്ങൾ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതൊന്നും അവര് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നവരാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നു നന്നായൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളൂ കളവ് പറയും അതവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയും ഇത് നാദാപുരത്തുകാരാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ നാദാപുരത്ത് വന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം പ്രസംഗം ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം കേട്ടവർ അറിഞ്ഞൂടെ എന്തിനാ പ്രസംഗിച്ച മൂപ്പര് മൂപ്പര് പ്രസംഗിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള സുന്നികളെ ഒന്ന് തമ്മിൽ തല്ലിക്കണം സുന്നികളായ ആളുകൾക്ക് പല സംഘടനകളുമുണ്ട് അതുപോലെ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സംഘടനയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവര് തമ്മിൽ നാദാപുരത്തുനിന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലിയിട്ട് മൂപ്പർക്ക് വല്ല തടിയെടുക്കണം അത്ര പോയത്തക്കാരാണ് സുന്നികൾ ഇന്ന് മൗലയിൽ വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ മഹാപോയത്തക്കാരാന്ന് വിചാരിച്ചോ മൗലൈമാര് പാറക്കടവിനടുത്തുണ്ടായി മുമ്പ് ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അറിയോ എന്താ പ്രശ്നോ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ കോൺഗ്രസുകാരെ കൊടി കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരിക്കും എടുത്തു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കോൺഗ്രസുകാര് ഭയങ്കര പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ഭയങ്കര സമ്മേളനമൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൂടി കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെ ഭയങ്കര സമ്മേളനം നടത്തി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പോഴൊരു മാനസിക രോഗമുള്ള ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ അയാളുണ്ട് ഒരു ബി ജെ പിന്റെ കൊടിയും തലയെ കെട്ടിയിട്ട് പോന്നു അയാളിങ്ങനെ ബി ജെ പിന്റെ കൊടിയും തലയെ കെട്ടി പോവാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ട പറഞ്ഞു ഏ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ വെറുത്ത പറയണ്ട മയപ്പാറല് കാണുമ്പോ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു തലയെ കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് ദിവസം കൊടിയെടുത്ത ഇയാളാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ കൊടിയെടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് പരസ്പരം തലുണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സംഘടനകളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ഈ കക്ഷികൾക്ക് തമ്മിലടുപ്പിക്കാം എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിപ്പ് വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അയാൾ പറഞ്ഞ കളവ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അൽഫിയലിന്റെ ഒരു ബൈറ്റ് ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയും ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ പേര് നിങ്ങളെ കെട്ടി തൊള്ളൻ ചെയ്ത് കിയാസാക്കിയാ മതി അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ കൈമലെ കെട്ടി കിയാസാക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ അയാൾ പറയുന്ന ഈ നാദാപുരത്ത് പുത്തം പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയുണ്ട് അത് ശരിയാണ് കബളിപ്പിക്കൽ അല്ല അതുള്ള തന്നെയാണ് ആ പള്ളി ത്തിന്റെ ആളുകൾ മയക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കുത്തുമ ഓതുന്നത് എവിടുന്നാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നാദാപുരത്തുന്ന് അപ്പൊ അയാൾക്ക് കളവ് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര ധൈര്യം വേണമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മീറ്ററേ ഉള്ളൂ പുത്തം പള്ളിയിലേക്ക് ആ പള്ളി ഭരിക്കുന്നത് ഇ കെ വിഭാഗം സുന്നികളാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത് മയക്ക് വെച്ച് കുത്തുമ നടക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് നാദാപുരത്ത് പ്രസംഗിച്ചതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്താണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് എന്ത് കളവ് പറയുന്നതിനും പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അത് വിശ്വസിച്ചോളൂ ഇനി നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേട്ടോളൂ വെക്കുവാനെ ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ മൈക്ക് വെച്ച് ഹുതുമ നടത്തുന്ന പുത്തം പള്ളിന്റെ ഇവിടെ ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ മൈക്ക് വെച്ച് ഹുതുമ നടത്തുന്ന പുത്തം പള്ളിന്റെ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ നാദാപുരത്തുള്ള ഒരു പള്ളി ഏത് പുത്തം പള്ളി അവിടെ ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ മൈക്ക് വെച്ച് കുത്തുപോകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഉണ്ടോ ഇല്ല പച്ച കള്ളമല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇയാളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇയാൾക്ക് നാദാപുരത്ത് വന്നാൽ എന്ത് കളവും പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് 
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മൗലൈമാര് പച്ച കള്ളം പറയുന്നത് കണ്ടോ എനിക്കെതിരെ ഒരു ലേഖനം തന്നെ ഇത് പേരോട് പാച്ച കള്ളം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പറയുന്നതിനും പച്ച കള്ളം ഇത് അവരുടെ മാസികയാണ് അല്ലി ഇസ്ലാഹി മാസിക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്ത്രീധനം അന്തസ്സുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ മുഖാമുഖത്തിലും നാദാപുരം കണ്ണനത്തിലും അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ അധിന അധികായൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ പേരോട് പറഞ്ഞത് തൊഹ്ഫയും സെറിവാനിയും തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് കൈമടക്ക് മോഹിച്ച അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാന് ആറ്റിങ്ങൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പോലും നാദാപുരത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പോലും ഈ പിടിച്ചു പറയും ബ്രേക്കറ്റിൽ സ്ത്രീധനം അന്തസ്സുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ മുഖാമുഖത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലും നാദാപുരത്തിലും പറഞ്ഞു പോലും നാദാപുരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറ്റിങ്ങൽ മുഖാമുഖത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അന്തസ്സുള്ളവനും ചേർന്ന പണി അല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ആറ്റിങ്ങൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്തസ്സുള്ളവൻ മാന്യതയുള്ളവൻ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവരെ പത്രത്തിൽ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് കേട്ടോളൂ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താവനെ ആറ്റിങ്ങൽ മുഖാമുഖം എന്നാ പെണ്ണിന്റെ സ്വത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിബന്ധനയായി എനിക്ക് തരണമെന്ന് നിബന്ധന വെക്കുന്നത് ഒരു മാന്യതയുള്ള ഏർപ്പാടല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാക്കി അങ്ങനൊരു ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു അവകാശം പോലെ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഏർപ്പാടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു അവകാശമായി ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സ്ത്രീധനം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടില്ലേ മാന്യതയുള്ള ഏർപ്പാടല്ല മൊത്തത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആറ്റിങ്ങൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവരെ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതോ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അന്തസ്സുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ മുഖാമുഖത്തിലും നാദാപുരം കണ്ണനത്തിലും അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ അധികായൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ പേരോട് പറഞ്ഞത് കൈമടക്ക് മോഹിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇവർക്ക് മരിക്കണ്ടേ പക്ഷെ അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവർക്കറിയാം പക്ഷെ ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണ് മൂലി മാർക്കില്ലാത്തത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മരിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ഈ മൗലിമാർക്കില്ലാതെ പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ ഇനി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മൗലവി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ നമ്മൾ നാല് ബദുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ കിതാബുകളും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര് മുഖേന നമുക്ക് ലഭിച്ച കിതാബുകളും സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇവര് ഇമാമിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണെന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇയാൾ നാദാപുരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇമാമുകളെ തള്ളുന്നു എന്ന് വെറുതെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇമാമുകളെ തള്ളുന്നവരല്ല കേട്ടോളൂ ഞങ്ങൾ ഇമാമികളെ തള്ളുന്നു ഓ സഫിക്ക് ഷാഫിമാമിനെക്കാണ് വിവരണ്ടല്ലോ പറയാ ഷാഫിമാമിനെക്കാണ് വിവരാണല്ലോ സഫിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനത് പറയുന്ന ആളല്ല ഷാഫിമാമിനെക്കാണ് വിവരം മരിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങളെ തള്ളുന്നു ഓ സഫിക്ക് ഷാഫിമാമിനെക്കാണ് വിവരണ്ടല്ലോ ഇവര് പറയാ ഷാഫിമാമിനെക്കാണ് വിവരാണല്ലോ സഫിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനത് പറയുന്ന ആളല്ല ഷാഫിമാമിനെക്കാണ് വിവരം മരിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ഇമാമിങ്ങളെ തള്ളുന്ന ആളല്ല കേട്ടോ ഷാഫിമാമിനെ കാണാൻ വിവരണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന് രാമുഖം എന്ന ഈ പുസ്തകം ഇതിലതാ എഴുതുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നാശം എന്താണ് ഈ മൗലൈമാർ എഴുതുന്നു അവരെ പുസ്തകത്തിൽ കേട്ടോളൂ എന്നാൽ ഹിജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യമായപ്പോഴേക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനും സുന്നത്തിനും എതിരിൽ ഒരു പുതിയ ഭീഷണി ഉടലെടുത്തു മധുഹബുകളുടെയും തത്തലീദിന്റെയും ആവിർഭാവമായിരുന്നു അത് മധുഹബും തത്തലീദുമാണ് ഇവിടെ ഖുർആാനിനെതിരെ സുന്നത്തിനെതിരെ ഉള്ള ഭീഷണി എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ 
മാന്യത ആർക്കാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്തൊരു കളവാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നദാപുരത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ അതാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങൾക്കെതിരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഞാൻ ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നു നമ്മളും സുന്നികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം എന്താ തർക്കം അബൂജഹലിനും മക്ക മുസിരിക്കങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലേ സുന്നികൾ പറയുന്ന് അബൂജഹലിനും മുസിരിക്കങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ല മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന പോലും അബൂജഹലും അതുപോലെ മുസിരിക്കങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്നവരും പറയുന്ന പോലും ഈ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുജാഹിദിന്റെ അടിത്തറയാണത് അതായത് അബൂജഹലി ഈമാനുള്ളവനാണെന്ന വിശ്വാസം സുന്നികളൊക്കെ മുശരിക്കങ്ങളാണെന്ന വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസമാണ് മുജാഹിദുകളെ മുഴുവനും പിഴപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ആ വിഷയം തന്നെയാ സംസാരിക്കുന്നത് തർക്കം അതാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്ന തെളിവുകൾ സഹോദരന്മാരെ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുന്റെ കിതാബ് അതുപോലെ പറയുന്ന തെളിവുകൾ നന്നായി എന്റെ ജനങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം കേൾക്കുക അയാൾ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അബൂജഹിൽ അടക്കമുള്ള ജനത അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ തർക്കം വിശ്വാസമില്ല എന്നൊരു കൂട്ടര് പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അബൂജഹിൽ അടക്കമുള്ള ജനത അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ തർക്കം വിശ്വാസമില്ല എന്നൊരു കൂട്ടര് പറയുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് തർക്കം എന്താണ് ഈ അറേബ്യൻ മുസിരിക്കുകൾക്ക് അബൂജഹലും കക്ഷികൾക്കും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ഇല്ല എന്നൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നു അബൂജഹലിന് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു എന്നല്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അതിന് സാധാ ഞാൻ മുമ്പ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോളൂ ഇപ്പോ ആദ്യമായി അതിന് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഷാഫി ഇമാം റതിയുള്ളവനെ കിതാബ് നോക്കി വായിക്കുന്നു وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يي شهاده كلمه اللي ايت بهمان پٹ ور پريان بعثه محمد النبي صلى الله عليه وسلم تنغله الله نيوجيچو والناس صنفاني ان جنങ്ങള് രണ്ട് തരക്കാരാണ് രണ്ട് വിഭാഗമാണ് احدهما ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം അഹ്ല കിതാബിൻ അതേ മുമ്പുള്ള തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്കെന്താ കുഴപ്പം അവര് കിതാബിലുള്ള നിയമങ്ങളെ അവർ മാറ്റിമറിച്ചു അവർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചു അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ല അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അവർ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച സത്യമായ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബിലുള്ളതിനോട് ആ പച്ചക്കള്ളം കൂട്ടി കലർത്തി അവർ അവിശ്വാസികളാണെന്നതിനെന്താ തെളിവ് പറയാണ് അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ള ജീവിതത്തില് തെളിവില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാറില്ല അവ ഖുറാൻ തെളിവ് പറയാണ് അന്നത്തെ യഹൂദികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ് പറയാണ് മറ്റുള്ള അബൂജഹലിനെ പോലത്തെ മുശരിക്കങ്ങളെ രണ്ടാമത് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാദ ഞാൻ വരും അങ്ങോട്ട് ഫഖാല അല്ല പറയാണ് വ ഇന്ന മിൻഹും ല ഫരീഖൻ യൽബൂന അൽസിനതഹും ബിൽ കിതാബി ലിതഹ്സബൂഹു മിനൽ കിതാബി വമാ ഹുവ മിനൽ കിതാബി വ യഖൂലൂന ഹുവ മിൻ ഇൻദില്ലാ വമാ ഹുവ മിൻ ഇൻദില്ലാ വ യഖൂലൂന അലല്ലാഹിൽ കദീബ വ ഹും യഅലമൂൻ അവർ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പച്ചക്കള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ
എന്നിട്ടത് ഈ അള്ളാഹന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ കിതാബ് അത് പടച്ചവൻ ഇറക്കിയ കിതാബിനുള്ളതല്ല കേട്ടോ എന്തില്ല അവര് പറയുന്നത് അള്ളാഹന്റെ നിയമമാണ് ആ ജൂതന്മാര് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു വമാഹുവമിൻ എന്തില്ല അത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണ് അറിയാതെ പറയുന്നതല്ല അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹന്റെ മേലിൽ കള്ളം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പിന്നെയും ആയത്തുകൾ അടിക്കടി തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്തുള്ള രണ്ടാം കക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു മറ്റേ കക്ഷി ഏതാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരാണ് ഒന്ന് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കിതാബാണ് മറ്റേ കക്ഷി ആരാണ് മക്കയിലെ മുസിരിക്കീകളാണ് അറബികളാണ് ആ കക്ഷികളെ പറ്റി ഷാഫി മാമ് പറയുന്ന എന്താണ് കഫറൂബില്ല അവർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്നിട്ട് അള്ള അനുമതി കൊടുക്കാത്ത പലതും പല ആചാരങ്ങളും അവർ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവരെ കൈകൊണ്ട് അവർ കല്ലുകളും മരങ്ങളും ഒക്കെ അതാ അവര് ചെത്തിയും കൊത്തിയും ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോന്നുന്ന രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിന് ചില പേരുകളൊക്കെ അവർ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അതിനെ അവർ ദൈവങ്ങളാക്കി അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ പരിപിളിച്ച് അവർ വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയത്ത് അവരാ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം അവർക്ക് അത്ര പോരാന്ന് തോന്നുമ്പോ അവര് വേറൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനാരാധിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റതങ്ങ് കൈയൊഴിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വന്ന് ദീനി പ്രചരണം നടത്തുന്ന സമയത്തുള്ള അറബികളായ മുസിരിക്കീങ്ങൾ ഈ കക്ഷികളാണേ ജനങ്ങളെ ഇമാം ഷാഫ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സഹോദരന്മാരെ അടങ്ങുന്ന അറബികൾ ആ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചോ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞതുമല്ലോ ഇമാമീങ്ങളെ ഇവര് തള്ളുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇമാമീങ്ങൾക്ക് ഇമാമായ ഇമാം ഷാഫ് ഇറിയുള്ളോന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള അറബികൾ കഫറൂബില്ല അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്നിട്ട് അള്ള സമ്മതം കൊടുക്കാത്ത അനാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് അവര് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചവരാണ് അവരാണ് അന്നത്തെ അറബികൾ കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഇമാം ഷാഫ് ഇറലിയാഹു എന്നെ വിനയാണ് അതേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെലഫി വിമർശിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടര് പറയുന്ന് മക്കാമ ശരിക്കിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരാണ് വിശ്വസിക്കാത്തവരാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടര് പറയുന്നു ഈ ഒരു കൂട്ടര് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമതായുള്ള ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കേട്ടോളൂ എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇവര് ചില പേരിട്ടു ആ പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് മാം സാഫി റഹിമുള്ള വിവരിക്കുന്നു ആ പേരുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൗലവിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാ പറഞ്ഞത് സാഫി മാം പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഉദ്ധരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു സൂറത്ത് നോഹിലുള്ള ഈ ആയത്തെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറയുന്നത് ഈ അറബികൾ അവരെ ദൈവങ്ങൾക്ക് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേര് വെച്ചത് നൂഹി നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള വിഗ്രഹാരാധകന്മാർ അവരുടെ വിഗ്രഹത്തിന് വെച്ച പേരാണ് അവരെന്താ പേര് വെച്ചത് അവര് പേര് വെച്ചത് തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൗലൈ പറയുന്ന ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് എന്താ ഉള്ളത് സാലിഹീങ്ങളെ പേരാണതെന്ന് സാലിഹീങ്ങളെ പേരാണ് എന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ സാലിഹീങ്ങളെ പേര് ഒരു വിഗ്രഹത്തിനിട്ട് ആ വിഗ്രഹം സാലിഹാവോ 
ഒരു പൂച്ചക്ക് ജോർജ് ബുഷ് ഇത് വേറിട്ടാലും ജോർജ് ബുഷ് ആവും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മൗലവിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ് നടക്കാണ് സാലിഹിങ്ങളെ പേര് ഇട്ടത് എന്തിനാന്നാ ഷാഫിമാം റഹിമുള്ള പറഞ്ഞത് ഷാഫിമാം റഹിമുള്ള മാത്രമാണോ സഹീഹുൽ ബുഹാരി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടില്ലേ അതിലും പറഞ്ഞത് വിഗ്രഹങ്ങളെന്നല്ലേ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ സാലിഹിങ്ങളെ പേരിട്ടു സാലിഹിങ്ങളെ പേരിട്ടു ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർ വിളിച്ച് അവർ ആ വിഗ്രഹങ്ങളോട് തേടി ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു അതാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുള്ള വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഇത് ഷാഫി മാമ റഹിമുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിനെ നമ്മളെ മൗലവി ഖണ്ണിക്കാവർത്തു വന്ന ഹുസൈൻ ഷലഫി ഷാഫി മാമ റഹിമുള്ളെ ഖണ്ണിക്കാണ് എന്തായാലും പറയുന്നറിയോ ഇങ്ങനെ അബൂജലിനും മക്കാമുശരിക്കൾക്കും അള്ളാഹുവിന് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കുറാനും സുന്നത്തല്ലേ തെളിവ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഷാഫി മാമ റഹിമുല്ല അവിടുത്തെ കിതാബ് റിസാലയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണിത് അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷാഫി മാമ റഹിമുല്ല തുടക്കം തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണിത് അത് ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് മൗലവി പറയുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഖുറാനും സുന്നത്തും പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ ഷാഫി മാമ റഹിമുല്ല പറഞ്ഞ രാമായണം നോക്കിയിട്ടാ മൗലവി ഷാഫി മാമ റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് മഹാഭാരതം നോക്കിയിട്ടാണോ ഷാഫി മാമ റഹിമുല്ല പറഞ്ഞ ബൈബിൾ നോക്കിയിട്ടാണോ ഇമാം ഷാഫി റലിയല്ലാഹു എന്നിവിനേക്കാൾ ഖുർആൻ തിരിയുന്ന മൗലവി ഏതാണ് ഷാഫി ഇമാം റഹിമഹുല്ലാഹിയേക്കാൾ ബുഖാദാ ഹദീസ് മനസ്സിലാകുന്ന മൗലവി ഏതാണ് ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീ കേട്ടണ്ട മറുപടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ മൗലവി പറയുന്നത് വെച്ച് കൊടുക്കു മനേ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ മുഷരിഖകൾ അല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാഹുവിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലാഹുവിനെ അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ധാരാളം എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതല്ലോ ദീനിലെ തെളിവ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ കലാമല്ലേ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ കലാമല്ലേ ആരെങ്കിലും പറയുന്നതല്ലോ തെളിവ് അപ്പൊ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇമാം സാഫി റഹ്മുല്ലയ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഈ മുഷിരിക്കികൾക്കും യഹൂദി നസാറാക്കൾക്കും അവർ കഫർ ഊബില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരാണ് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മക്ക് അള്ളാന്റെ കലാമല്ലേ തെളിവ് ഇത് മൂപ്പര് ഓന്നുണ്ട് ഖുറാനോട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ അപ്പുറപ്പുറം ആയിപ്പോരുതേ മോഹമാന്യ ശ്രോതാക്കളെ എന്ന് നമ്മളെ മുത്ത് മാണിക്കക്കല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ല അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ അള്ളാഹിന്റെ കലാം ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞതാണോ ഷാഫി ഇമാം റഹ്മുല്ല ഈജിപ്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ ബറക്കത്തിൽ അവിടുത്തെ കിതാബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വിശ്വാസമാണ് ഷാഫിമാമുറഹിമുല്ല പറഞ്ഞ ഈ ആശയം അത് അള്ളാഹിന്റെ കലാമല്ല ആരുടെയോ വാക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള മൗലവി എന്നാൽ മൗലവിയെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ നാദാപുരത്ത് വെച്ച് എവിടെ ആയിരുന്നാലും തക്കേടില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സംവാദം നടത്തി കളയാം തെളിവ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരർത്ഥവും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമാനി മൗലവി എഴുതിയ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഉമർ മൗലവി എഴുതിയ ഖുർആൻ പരിഭാഷ നിങ്ങളെ മദീന് എഴുതിയ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ആ ഖുർആൻ പരിഭാഷ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇരിഷ അള്ളാ സമ്മതിപ്പിക്കും സംശയമില്ല അള്ളാഹുവിൽ അബൂജഹലിലും കക്ഷികൾക്കും വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അത് പറയാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരാണ് അത് പറയാൻ കഴിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളും മൗലിയാക്കളും അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചേക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അപ്പൊ അബൂജഹലിനും മുറ്റവത്തിനും ശൈവത്തിനും മക്കാമുശരിക്കൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് ഷാഫിമാമുറഹിമുല്ലാനെ പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് 
നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അത് അള്ളാഹുവാണ് കേട്ടോ ശരിക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറയാണ് നബി അവരുടെ വാക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മരിച്ചങ്ങ് മണ്ണായി പോയാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കങ്ങൾ അവരെ പറ്റി അല്ല പറയാണ് അതിനെന്താണ് മൗലൈമാരെ നിങ്ങൾ അമാനി മൗലവി കൊടുത്ത അർത്ഥം ഞാൻ നോക്കി വായിക്കുന്നു അക്കൂട്ടർ തങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ അവിശ്വസിച്ചവരത്രേ അക്കൂട്ടര് തങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ അവിശ്വസിച്ചവരത്രേ വിശ്വസിച്ചവരത്രേ എന്നല്ല അവിശ്വസിച്ചവരത്രേ അല്ല പറയുന്ന കൂട്ടര് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അതാ ഉമർ മൗലവിന്റെ പരിഭാഷ നോക്കിക്കോ ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഉമർ മൗലവി അർത്ഥം പറയുന്നത് ആ കൂട്ടർ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരത്രേ അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നത് മൗലൈമാര് തന്നെ അർത്ഥവും പറയുന്നത് അക്കൂട്ടർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരത്രേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചു എന്ന് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അല്ലയാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കൂല എന്നാണ് ഇപ്പൊ മൗലവി പറഞ്ഞത് നാഥാ പുരത്തുന്ന് ഇനി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഉദരായത്താണ് ഇനിയും പിടിച്ചു ആയത്ത് നബിയെ തങ്ങളെ നമ്മളൊരു സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞേച്ചു ആ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർക്ക് മുമ്പ് ചില സമുദായം കഴിഞ്ഞു പോയി തങ്ങളവർക്ക് നമ്മൾ വഹിയറിയിച്ച ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊടുക്കാൻ അയച്ചത് അതിനർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചോ ഓർമ്മി പറയുന്നു ഇവരാകട്ടെ മഹാകാരുണികനെ നിഷേധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നു മുർമോലിയുടെ പരിഭാഷ ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരിഭാഷയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവര് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അവിശ്വസിച്ചവരാൻ 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 ഇതൊന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്തല്ല കേട്ടോ എത്രയോ ആയത്തുകളിൽ അല്ല പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇനി സഹോദരന്മാരെ അതിന് മൗലവി അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ പ്രസംഗം മൗലവി അല്ലയാണല്ലത് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇവര് അവിശ്വസിച്ചവരാണ് റബ്ബിനെ കൊണ്ട് അവിശ്വസിച്ചവരാണ് നല്ലല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ മൗലവി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടോളി പറയുന്നത് എന്നെയാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്കെതിരാ എന്നെ കൊണ്ട് എന്താ മൗലവി പറയുന്നത് പേരോട് പറയുന്ന അബൂജയിൽ ചിലപ്പോ ആകാശം ഭൂമിയൊക്കെ പഠിച്ച് അല്ലയാണ് എന്ന് പറയലുണ്ട് ചിലപ്പോ അബൂജൽ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കലുണ്ട് അതിനൊക്കെ പേരോട് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയോ പേരോട് പറയുന്നത് അത് അബൂജഹൽ കാപ്പറ്റം കാണിച്ചതാണ് മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുമല്ല മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതുമല്ല അതൊക്കെ ഒരു സങ്കല്പം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വെറും സങ്കല്പാണ് അല്ലാതെ വിശ്വാസമൊന്നുമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം അതാണ് ഇമാം ഷാഫിർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആശയം ആ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞ ആശയം അതിനെ ഉറാൻ പറഞ്ഞത് അവര് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് പല സങ്കല്പമുണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനെ എതിരായിട്ട് മൗലൈ പറയുന്നു അത് പേരോട് കാപ്പറ്റം കാണിക്കും പോലെ അങ്ങനത്തെ കാപ്പറ്റിയുള്ള ആളൊന്നല്ല അബൂജഹൽ ഇങ്ങനെ അബൂജഹലിന്റെ മതി പറയുന്നു എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നു അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നു കേട്ടോളി വെച്ചുകൊടുത്താ മനെ അംഗീകരിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ് എല്ലാ കഴിവും അള്ളാഹുവിനുള്ളത് തന്നെയാണ് 
അവരുടെ തെൽവിയത്ത് പോലും അതിന് തെളിവാണ് അവിടുത്തെ സഹിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദികൾ പ്രസംഗിക്കാറുള്ള ആശയമുണ്ടല്ലോ അവിടെ മുജാഹിദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ടത് മക്കയിലെ മുഷിരിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പ പറഞ്ഞതല്ല കാപട്യം പറഞ്ഞതല്ല പേരോട് കാപട്യം കാണിക്കും പോലെ മക്കത്തെ മുഷിരിക്ക് കാപട്യം കാണിച്ചതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ അവർക്കുള്ള ഈ റബ്ബാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ബുഹാരി മാം അവിടെ എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കിതാബ് തൗഹീദിൽ തന്നെയാണ് പേരോടെ നോക്കിക്കൊള്ളണം അത് അവരുടെ ഈ മാനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നത് അത് അവരുടെ ഈ മാനായിരുന്നു അതേ നിലപാട് ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അള്ളാഹ് ബുഹാരി ഓടി കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് അവർ അവിശ്വസിച്ചു എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അള്ളാഹ് ഓടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് പേരെന്റതാ പറയുന്നത് എന്ത് കിതാബ് തോഹിൽ നോക്കിക്കൊള്ളണം പേരോട് പറയുന്നു അള്ളാനോടാ അല്ലല്ലേ പറഞ്ഞത് കഹറൂബി റബ്ബിഹിം അവരെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് അവർ അവിശ്വസിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ പരിഭാഷയിലല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ തെൽബിയത്തിൻ ഷാദ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് തെൽബിയത്തെല്ലാം ചെല്ലിച്ചു തരാം ഏ തെൽബിയത്തും മറ്റുള്ള ഒക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബദർ പാടലും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ മൗലവി ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസംഗിക്കാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്താ മൗലവി പറഞ്ഞത് അത് അബൂജയിൽ കാപ്പറ്റം പറഞ്ഞതല്ല പേരോട് കാപ്പറ്റം പറയും പോലെ അബൂജയിൽ കാപ്പറ്റമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാ എന്തിനാ മൗലവി കാപ്പറ്റം എന്ന് പറയാ നിങ്ങളെ പരിഭാഷ വായിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പതാം പേജ് എന്തിനാ കാപ്പറ്റം എന്ന് പറയാ കേട്ടോളി വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലും രഹസ്യവും പരസ്യവും തമ്മിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാകുന്നതാണ് കാപറ്റ്യം വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലും രഹസ്യവും പരസ്യവും തമ്മിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാകുന്നതാണ് കാപറ്റ്യം നിഫാത്ത് വിശ്വാസങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാം കാപറ്റ്യം വിശ്വാസത്തിലെ കാപറ്റ്യമാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവപ്പെട്ടത് അപ്പൊ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക അതാണ് കാപ്പറ്റം അപ്പൊ അബൂജയൽ എന്താ പറയുന്നത് അബൂജയൽ എന്താ പറയുന്നത് ആകാശം ഭൂമിയൊക്കെ പഠിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബൂജൽ പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്റെ ആരാധിക്കലോ ആരാധിക്കലില്ലാത്തക്ക് അപ്പൊ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഇതാ കാപ്പറ്റ്യം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കണോ അതിന് തെളിവ് വേണോ നിങ്ങളെ പരിഭാഷ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം പേജ് മറിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം പേജ് കന്നൂട്ടി ഗീതിയെടുത്ത പോലെ കുന്നി അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തോളേ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് പറയും കേട്ടോളി കേട്ടോളേ എന്താ കാപ്പട്ടി ഒന്ന് കേട്ടോളി അജ്ഞത കൊണ്ടോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ പോരായ്മ കൊണ്ടോ ഉള്ള നിഷേധമാണെങ്കിൽ ീത് കൊണ്ടും ഉപദേശം കൊണ്ടും അവർക്ക് മാനസാന്തരം വന്നേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട് സത്യം മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെയും കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി അതിനെ മറക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ലല്ലോ സത്യം മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെയും കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി അതിനെ മറക്കുന്നവർ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടൂലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായി മനസ്സിലുള്ളതിനനുസരിച്ചല്ല പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് അതാണ് കാപ്പട്ടിയം അതാണ് ആർക്കുണ്ടായത് ആർക്കുണ്ടായത് അബൂജഹലും കക്ഷികൾക്കും ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ആകാശഭൂമിയെ പഠിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും എന്നിട്ട് അവരെ വാദം എന്താണ് മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ദൈവാക്കിയോ ആകാശഭൂമി ഒക്കെ പഠിച്ച് അള്ളയാണ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് അള്ളയാണ് പിന്നെ അള്ളന്നല്ലേ ദേവാകാൻ ഇവിടെ ദൈവമാകാൻ അർഹതയുള്ളവർ വന്ന മാത്രല്ലേ പക്ഷെ അതവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലുള്ളത് പറയുന്നതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേത് കാപ്പറ്റ്യമാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇക്കാര്യം എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ചു ഒന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു മോലെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് അവരുടെ ഈമാനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ ഈമാന് അബൂജഹലിന്റെ അതിനെ 
പറ്റി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അബൂജഹൽ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ അതവരെ ഈമാനായിരുന്നു നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ബുഹാരിയിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ ഈമാനാണ് നല്ല പിന്നെ അതാ അവരെ ഈമാന നരാതി ഈമാനല്ല അതാ അവരെ ഈമാന അതേ ഇതുപോലെ ഞാൻ അന്നൊരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു കുട്ടികള് പൂവി കൊണ്ട് പിട്ടി കിട്ട പോലെയാണ് അതാ അവന്റെ പിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നെ ഒറിജിനൽ പിട്ടല്ല ഇതുപോലെ പറഞ്ഞത് ആ ബുഹാരിയിൽ അതാ അവരെ ഈമാന അതിന് മൗന വെച്ച അർത്ഥം എന്താണ് അതവരുടെ ഈമാനായിരുന്നു കബളിപ്പിക്കല് കേട്ടോളി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി അതിനെതിരെ ഒറ്റ അക്ഷരം പറയാതല്ലേ പിന്നെ ഈ ഇതേ അറിവ് കേടുപിടോ എന്ന് വിളമ്പുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് പറയണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തോ മനെ ആരാ ആകാശം ഭൂമി പഠിച്ചാൽ നീക്കുമ്പോ എന്നിട്ടോ അള്ളാഹ് കൂറുകാരുണ്ട് എന്ന് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഇവർ അള്ളാഹ് വിശ്വസിച്ചവരാണോ അല്ല കാരണം കൂറുകാരനുള്ള ഒരു അള്ള ഇല്ലല്ലോ കൂറുകാരനുള്ള ഒരു അള്ളോ ഇല്ല അപ്പൊ ഉള്ള അള്ളാഹു അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരല്ല അതിന്റെ മഹന അപ്പൊ പിന്നെ ധാരിക്ക ഇമാനുഹും പറഞ്ഞതോ ധാരിക്ക ഇമാനു അതാ അവരെ ഇമാന് പറഞ്ഞാല് അത് ഇമാനല്ല ഏതുപോലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികള് കുറച്ച് മണ്ണുകൊണ്ട് പിട്ടു ചുട്ട് മണ്ണുകൊണ്ട് പിട്ടി വിടല്ലേ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തട്ടി വറച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ അതാ ഓന്റെ പിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന അല്ലേ ഇത് അതാ ഓന്റെ പിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞതാ അതാ ഓരെ ഇമാൻ അവരെ ഇമാന് നിന്നെ ഇമാൻ അല്ല ഏതുപോലെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ അതാ അവരെ ഈ മാന് എന്ത് അല്ലണ്ട് അല്ലണ്ടോ ഉണ്ട് ആകാശ ഭൂമി പഠിച്ചാരാ അല്ല ുണ്ടോ ഉണ്ട് കൂറാനുള്ളൊരല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലോ കൂറാനുള്ളൊരല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഉള്ള അള്ളാഹുവിലല്ല അവരതൊരു സങ്കല്പമാണ് ഉള്ള റബ്ബിന് കൂറുകാരനില്ല അവരതൊരു സങ്കല്പമാണ് ഇതാണ് അള്ള ഖുർആാന ആകമാനം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഖുർആാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് അവർ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന് മൗലവി മൗലവിക്ക് ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ആ തെളിവ് അന്നും പറഞ്ഞത് ഇതേ കഫറൂ ബി റബീദുല്ല ആയത ഞാൻ ഓദിയത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് മൗലവി ഒരൊറ്റ അക്ഷരം അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് എന്നോ ഇല്ലാന്നോ അല്ലേ ഞങ്ങളെ പരിഭാഷയിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നോ ഇല്ലാന്നോ ഈ പറച്ചരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോ മൗലവി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് പാട്ട് പാടട്ടെ എന്ന് ഭയങ്കര പാട്ട് എന്താ രസോന്ന സി എം എനോട് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് പാട്ട് പാടുന്നു എന്താ കാരണം എന്നറിയോ പേരോട് മുസ്ലിയാരി കട്ടുപാറന്റെ നാടാ നാടിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മൗലവിനെ ഗാനമേളൊക്കെ നന്നായി പറ്റും അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടുകാർക്കൊരു മോഹം ഞങ്ങളെ ഗാനമേള കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കും ഷാ മൂപ്പര് നാട്ടിൽ പോയി കേൾപ്പിക്കും മൂപ്പരും കേട്ടോട്ടെ കേട്ടോളൂ ബദറൊളിയാൽ പരിമളം വീശിടുന്ന ബഹുമമികും ഷൈഹോരെ കുത്തുപോലിയോരെ ും പാടുന്നുണ്ട് ഓരോരോ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടുന്നു പാട്ടോട് പാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി എന്തുണ്ടോ ഞാൻ ആയത്തുണ്ടൊരു ചെയ്യുന്ന മറുപടി ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ പരിഭാഷ പായിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടോ മറുപടി ഇല്ല പിന്നെ പാട്ട് ജോറായിട്ട് ബാതുർവോക്ക പാട്ട് എന്റെ മൂപ്പര് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതൊന്ന് കേട്ടോളി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവ് ആ തെളിവിനെ അയാൾ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ത് നിഷേധിക്കുന്നു കഫറൂബി റബ്ബിഹിന്ന് ഖുർആാന് ഓജാണ് ആര് പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്താ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളി നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് എന്താണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാഫറാക്കിയവരാണ് നിഷേധിച്ചവരാണ് അള്ളാഹിനെ കാഫറാക്കുക എന്നല്ല അള്ളാഹുവിനെ അവര് നിഷേധിച്ചവരാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂപ്പരായത്തോതാറുണ്ട് അവര് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവില്ല വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു മൂപ്പരായത്തോതലുണ്ട് ഞാൻ കഫറൂബി റബ്ബിഹിന്നായത്തോതാറുണ്ട് എന്റെ വാദത്തിന് എന്റെ എല്ലാ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ വാദത്തിന് തെളിവായി അള്ള ഗുരുദാലി പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞോ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് മറുപടി പറയാത്തോണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മറുപടി പറയരുതോ എന്നിട്ടും പറഞ്ഞില്ല മ
பேரோடு பேரோடு வர இந்த கபரோவி ரப்பிகம் மக்கா முஷ்ரிகீங்களே அல்லாஹ்வில் என்ன நிஷேதிச்சு அல்லாஹ்வில் அவிஸ்வசிச்சு இந்த பேரோடு வர انا குர்ஆன் இல்ல انا குர்ஆன் இல்ல அவிஸ்வசிச்சு இந்த குர்ஆன் இல்ல எடுக்கு நீங்கள பரிபாஷம் முஜாஹிதின பரிபாஷம் என்ன குர்ஆன் உள்ளது பாச்ச கள்ளம் வந்து பாரே இஸ்லாமின் எதிரே இஸ்லாமின் எதிரே நீங்கள முஜாஹிதின பரிபாஷம் எடுத்து வை என்ன உள்ளது இந்த வாய்ச்சட ാണ് <laughs> <laughs> ഞാൻ പിന്നെ രാമായണാണോ മൗലവി ഓതണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഓതി ആയത്തിന് നിങ്ങളെ മറുപടി എന്ത് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കല്ലേ ജനങ്ങളെ ഇനി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം മക്കാ മുശിരിക്കുകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അവരെ റബ്ബിൽ അവിശ്വസിച്ചു എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന് ഖുർആാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരായത്തിൽ അവര് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മക്കാ മുശിരിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആമനൂബി റബ്ബിഹിം അവര് റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്ന് വല്ല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയത്തൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ മൗലൈമാരെ ആ ആയത്താ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓതാറുണ്ട് ഞാനുമായി വാദ പ്രതിവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്താൻ വന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ മൗലവി വേറെ വലിയ 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 മൗല മൗലൈമാര് ഒന്ന് വന്നത് സി പി ഉമർ സുല്ലമിയാണ് മറ്റൊന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയാണ് ഇവിടെ വെളിയം കോട്ട് വെച്ച് ആ വാദ പ്രതിവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ നീ ചർച്ച വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ എനിക്ക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന കത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തി എഴുതിയപ്പോ കൂടെ ഉസ്താദ് എഴുതി വേണ്ടി വന്നാൽ വാദപ്രതാദം നടത്താനും അധികാരപ്പെടുത്തി എഴുതി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എഴുതിയതെന്ന് ചെന്നപ്പോ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വാദപ്രതാദം ആയിപ്പോയി വ്യവസ്ഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വാദപ്രതാദായി മാറി ആ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൗലൈമാര് ഓതി പങ്കുചേർക്കുന്നവരായിട്ടല്ലാതെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിപ്പ എന്തായി പങ്കുകാരനുള്ളവർ അള്ളാഹുവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ പങ്കുകാരനുള്ളവർ അള്ളണ്ടോ അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂറാരനുള്ളവരല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂറാരനായ ഒരു ചേരാരനായ ഒരു അള്ളണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉള്ള അള്ളാഹുവിലല്ല ഉള്ള അള്ളാഹുവിനില്ല ശരിക്കും അവര് കൂറുകാരുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല അപ്പൊ കൂറുകാരനുള്ള അള്ളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വിശ്വാസാവൂല അതൊരു സങ്കല്പേ ആവുള്ളൂ അത് സങ്കല്പമേ ആവുള്ളൂ ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ മൗലവിക്ക് ആമനൂബി റബ്ബിഹിം എന്നൊരായത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മൗലവി ഇവിടെ വെച്ച് നട്ടിയ നടത്തിയ കബളിപ്പിക്കൽ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് സൂറത്തുൽ മൊമിനൂനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആയത്തുകളും സൂറത്ത് യൂനുസിൽ നിന്ന് ആയത്തുകളും ഇയാൾ ഓതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ആയത്തിൽ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും മക്കാ മുഷിരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ വിവരമില്ലാത്ത മുജാഹിദികളുടെ ആഹരം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മൗലവി അവരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ആയത്തിലൊക്കെ ഉള്ള എന്താ ആ ആയത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും പഠിച്ചത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ളവർ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ആരാണ് ചോദിക്കുമ്പോ വേറൊരു മറുപടി പറയാൻ കിട്ടാത്തോണ്ട് അബൂജലും കക്ഷികളും പറയും അള്ളാ 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 എന്ന് പറയും എന്നാ ആ ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ള എന്ത് പറയുന്നു അവര് കള്ളം പറയുന്നവരാണ് നബിയെ നേരാക്കണ്ട കള്ളം പറയുന്നവരാണ് വേറൊരായത്ത് ഊപ്പരോധിയതോ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താ പറയുന്നത് ലാ യൂമിനൂൻ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നബിയെ വിശ്വസിക്കാണ്ട് പറയാണ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ആയത്തുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് മൗലവി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ബാഹുവിനെ വിവരമില്ലാതെ പെട്ടുപോയവർക്ക് നീ സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാണ് അറിവില്ലാത്ത ഈ പാപങ്ങളെ ഇവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയല്ലേ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ട് കപടന്മാരും അവിശ്വാസികളുമായ മുസിരിക്കുകളുടെ വാക്കല്ലേ അതൊക്കെ പടച്ചതാരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നീക്കുമ്പോ അല്ലയാണ് അല്ലയാണെന്നുള്ളത് മുസിരിക്കുകളുടെ വാക്കല്ലേ മുസിരിക്കുകളെ വാക്ക് നമുക്ക് തെളിവാണോ അള്ളാന്റെ വാക്കല്ലേ നമുക്ക് തെളിവ് മുസിരിക്കുകളാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഖുർആാന് തന്നെ ഇല്ലേ മുസിരിക്കുകളെ വാക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് തെളിവാകും നമുക്ക് തെളിവ് അള്ളാന്റെ വാക്കല്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചവരല്ല കവറൂബിറബിഹിം അവരവരുടെ റബ്ബിൽ അവിശ്വസിച്ചവരാണ് വിശ്വസിച്ചവരല്ല മൗലവി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ആയത്ത് ഏതാണ് ആയത്ത് കൊല്ലിമനിൽ അറുതുവമം ഇവിടെ മൗലവി ഓദ്യ ഒരു ആയത്താണ് ശരിക്കും പഠിച്ചോളൂ ഈ വിഷയം എന്താണ് ഇത് പശ്ചാത്തലം അതൊന്ന് ആദ്യം പറയാം ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് മൂന്ന് വിശ്വാസങ്ങളുള്ള ഒരു കക്ഷി ഏതാ മൂന്ന് വിശ്വാസം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു വിശ്വാസം അത് തന്നെ ശരി കാരണം അള്ളാഹ് കഴിവില്ല എന്നാ വിശ്വാസം അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ള അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചില്ല മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പൊ കഴിവില്ലാത്തൊരു മറിച്ചു അവർ പറയുന്ന സങ്കല്പം പിന്നെ പിന്നെ അവരെ വിശ്വാസം എന്താണ് മലക്കുകൾ അള്ളാന്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളുള്ള അല്ല പിന്നെ എന്താ വിശ്വാസം ഇബാദത്തിന്റെ അർഹത പഠിച്ചോര് മാത്രല്ല ഞങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോ ഏക ഇരാഹായ അല്ലല്ല പിന്നെ ഇബാദത്തിന് അർഹതയുള്ള വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സിർക്ക് ഈ മൂന്ന് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഈ മൂന്ന് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുള്ള കക്ഷികൾ ആ കക്ഷികളുമായിട്ട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ അള്ളാഹു താര നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാം പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് സംവാദം നടത്തി തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കും ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ല നബിസല്ലാ വിസ്ലം തങ്ങൾക്ക് മുസിരിക്കുകളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൗലവിയുടെ മൂടി വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകാം അതിന് മുമ്പ് അല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരാരാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം അതിന് പക്കാ മുസിരിക്ക് അല്ല പറയാന് അയാൾ ഇവിടെ ഓതി ആയത് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ആയത് സൂറത്തിൽ ഭൂമിനോ ഞാൻ ഇപ്പോ ഓതുന്നത് എൺപതാമത്തെ ആയത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് എൺപത്തിനാലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തും അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ പവിപ്പറിയിലൊക്കെ അവരെ പരിഭാഷ വയ്ക്കും അവൻ തന്നെയാണ് ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും രാവും പകലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതും അവന്റെ വകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തുന്നില്ലേ ഇവിടെ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും ഒക്കെ പടച്ച് രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബ് ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് മരിച്ചവരെ അയാത്താക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരല്ലേ എന്നാണ് അള്ളാഹുന്റെ ചോദ്യം എന്നിട്ടല്ല പറയുന്ന എന്നാൽ പൂർവീകന്മാര് പറഞ്ഞ അതേമാതിരി അവര് പറയുകയാണ് അവരെ മുൻകാമികളായ ചിലർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിതമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ നിവരും പറയാണ് അല്ലല്ലാത്ത ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നിവരും പറയാണ് അള്ളാഹ് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നിവരും പറയാണ് അല്ല പറയ ചോദിക്കാണ് ആരോ ആ പൂർവികന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞത് അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയും മണ്ണും എല്ലുമായി തീരുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കുമെന്നോ അത് സംഭവ്യമല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിക്കൂല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നിട്ടുള്ള പിന്നെയും പറയാണ് അവര് പിന്നെയും പറയാണ് ഞങ്ങളോടും മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കളോടും ഇത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർവീകന്മാരുടെ പഴങ്കഥകളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല മരിച്ചവർ ജീവിക്കുന്നത് വെറുതെ പറയാണ് പഴങ്കഥയാണ് അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരൊക്കെ ജീവിച്ച് വരണ്ടേ എന്നാ ബൂതുകളി ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ബൂതുകളുടെ ചോദ്യമോ അങ്ങനെ എത്ര ആൾ മരിച്ചു ആരും വരുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെയോ ആ അബൂജകളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നബിസല്ലാ ഒരു ശ്രമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താര നബിയെ ചോദിക്കൂ പറയൂ ലിമനിൽ അറലു അമൻ സിഹ ലിമനിൽ അറലു ഭൂമിയും അതിലുള്ളവരും ആരുടേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറയൂ ഇങ്കൊന്തും താമം സിഹ ഇങ്കൊന്തും താലമോൻ സയക്കൂലൂനലില്ല അവർ പറഞ്ഞുകൊള്ളും അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ അവർ പറഞ്ഞുകൊള്ളും അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞുകൊള്ളും അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാന്റെ നാടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മരിച്ചാൽ ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെ അള്ളാൻ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ ഇതാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ ചോദിക്കുക പിന്നെയും ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുക ഏഴാകാശങ്ങളുടെ നാഥനും മഹത്തായ അറിസിന്റെ നാഥനും ആരാ അവര് പറഞ്ഞുകൊള്ളും അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണെന്ന് പറയുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹിന്റെ നാടെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്തേ സൂക്ഷിക്കാത്തത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധത്തി കരിമ അംഗീകരിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരണ്ടേ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇനിയും കേട്ടോളൂ അതാ അള്ളാഹു തല വീണ്ടും ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ചോദിക്കുക എല്ലാ വസ്തുവിന്റെയും ഭരണാധികാരം തന്റെ കൈവശമാണ് അവനാണ് രക്ഷ നൽകുന്നത് അവനെതിരിൽ അവനെതിരിൽ രക്ഷ നൽകപ്പെടുകയുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുവൻ ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ പറയൂ അവര് പറഞ്ഞുകൊള്ളും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മായത്തിലകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതൊക്കെ അള്ളാന്റെതാണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെ മായത്തിലകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആരാഹില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ള മാത്രമേ ആരാധ്യനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിലങ്ങ് വിശ്വസിച്ചുകൂടെ ഈ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനം അള്ളാതെ പറയുന്നു ഇവരിങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അല്ല പറയാണ് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ നാം അവർക്ക് യഥാർത്ഥവും കൊണ്ടുവന്ന് ചെന്നിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായും അവരാകട്ടെ കള്ളവാദികളുമാണ് കളവ് പറയുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ അബൂജഹലിന്റെ വാക്ക് കള്ളത്തരമാണ് കള്ളത്തരമാണ് കാപ്പറ്റ്യമാണ് എന്ന് അള്ള തന്നെ അവിടെ പറയുന്നില്ലേ അള്ളയാണ് അല്ലാണ് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികളെ കുറിച്ച് അല്ല തന്നെ പറയുന്നത് അവര് കളവ് പറയുന്നവര് തന്നെ അപ്പൊ അവര് കള്ളം പറയാണ് കാപ്പറ്റ്യം പറയാണ് എന്ന് അല്ല തന്നെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അടുത്ത ആയത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അല്ല പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മക്കാബ് ശരിക്കും അതേ ഭൂമിയിലുള്ളതും ഭൂമിയൊക്കെ അല്ലാണ്ടതാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവർ അല്ലയാണ് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ മുട്ടിയപ്പോ മറുപടി പറഞ്ഞ മുസിരിക്കീങ്ങളെ മുന്നിൽ അല്ല ശേഷം പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നു അള്ളാഹു യാതൊരു സന്താനത്തെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്താ അള്ളാഹു മക്കളുടെ ദൈവ വാദം അവനോടൊപ്പം യാതൊരു ഇലാഹും ഇല്ലതാനും അള്ളാന്റെ കൂടെ വേറെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നാ വാദം അതിനെ അല്ല ഗണ്ണിക്കാണ് ഉണ്ടെന്നു വരികിൽ അല്ലല്ലാത്ത ദൈവം ഉണ്ടെന്നല്ലേ അബൂജഹൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പറയാണ് ഓരോ ഇലാഹും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതും കൊണ്ടുപോവുകയും അവരിൽ ചിലർ ചിലരുടെ മേൽ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവര് വർണ്ണിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മാ പരിശുദ്ധൻ അവര് പറയുന്ന അള്ളാന്റെ പറഞ്ഞ വേറും ദൈവമുണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ ദൈവം കുറച്ചുണ്ടാക്കി കുറച്ച് ഈ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ദൈവങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലാവൂലേ എന്ന അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് ദൈവത്തിലാണ് പരസ്പരം പോരാടാൻ കഴിവുള്ള അല്ലയുമായി പോരാടാൻ കഴിവുള്ള ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മക്കാ മുസ്ലിക്കിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതെന്ന് ഈ അടുത്ത ആയത്ത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അതിന്റെ പുറമേ മുജാഹിദിൽ പെട്ടുപോയ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചോ ഇനി പേരോടിന്റെ വിവരണമല്ല നിങ്ങളെ നേതാവിന്റെ ഖുർആൻ പരിഭാഷ നോക്കിയിട്ട് മറ്റൊരായത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാ എഴുതിയത് വായിക്കട്ടെ ീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മൗലവി തന്നെ നിങ്ങളെ പരിഭാഷയെ തന്നെ എഴുതിയാണ് പ്രപഞ്ചനാഥന് പുറമെ മറ്റു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അരടുത്ത് പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനുമായി പൊരുതി അധികാരം കൈവശപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയായിട്ട് പൊരുതിയിട്ട് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവങ്ങളിലാണ് മുസ്ലിക്കികൾ വിശ്വസിച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അല്ലയാണ് ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അല്ല മാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ അവന് കൂറുകാരനില്ല എന്ന വസ്തുത എന്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് അത് നിങ്ങളുടെ വെറും കള്ളവാദമല്ലേ നിങ്ങൾ ഉത്തരം മുട്ടും അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലേ ഇതാണ് അള്ളാഹു തേല പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അമാനിമോലുവിന്റെ പരിഭാഷയിൽ ഇനിയും എഴുതുന്നത് നോക്കോ 
എന്താണ് അവർ അവരെ പറ്റി വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരെ കൽപ്പിക്കുക സന്താനങ്ങളെ കൽപ്പിക്കുക എന്നീ രണ്ടു തരം സിർക്കിനെയും ഖണ്ണിക്കുകയാണ് ഈ വചനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവൻ മക്കളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവനോടൊപ്പം വേറെ ഇലാഹുമില്ല അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹുണ്ടായിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല കാരണം അവനെ കൂടാതെ മറ്റുമല്ല ഇലാഹും ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവർ തമ്മിൽ അധികാര വടം വയ്യും അവകാശ തർക്കവും അനിവാര്യമാണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ലോകമൊട്ടുക്കും ഒരേ വ്യവസ്ഥയും കീഴിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നത് ആർക്കും കാണാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവർ ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ച എന്താ മൗലവി മക്കാവ് ശരിക്കൾ വിശ്വസിച്ച് അവരെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈവുമില്ല ഒന്നിനും സാധിക്കൂല പടച്ചോന്റെ കീഴിലുള്ള വെറും ഔലിയാക്കൾ പറ്റി സുന്നികൾ പറയും പോലെയാണ് ഇതാ മൗലവി പറഞ്ഞ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അള്ളഹ ചോദിച്ചതിന് വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്ത് ഒന്നിലധികം ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചിട്ട് ഒട്ടാകെ നശിച്ചുപോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാരണം അള്ളാഹിന്റെ കീഴിലല്ലേ പിന്നെ പോരുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളഹ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പൊ ഇത് സഹോദരന്മാരെ ഈ മൗലവിമാർ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ആയത്തോതി കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മൗലവി ഉദ്ധരിച്ച ആയത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസാനത്തിൽ ഇവർ കളവ് പറയുന്നവരാണ് ഈ മുഷിരിക്കങ്ങൾ അള്ളാ 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കളവ് പറയുന്നവരാണ് അതിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മൗലവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ള സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ആ ഇടക്കൊന്ന് മൗലവി വന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു ആവേശം വരും കേട്ടോളി നേരത്തെ ഒപ്പം പറഞ്ഞ എന്താ പേരോണ്ട പോലെ കാപ്പട്ടിയൊന്നും ലബുജ് അല്ലേ എന്നാ ഇപ്പൊ മൗലവിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാണ് പറയട്ടെ സമ്മതിക്കാൻ നാം അവരിൽ സത്യവുമായിട്ട് അവരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം അവരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരിപ്പോഴും കളവ് പറയുന്നവർ തന്നെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ല പറയുന്ന അവർ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പൂജകളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കണ്ട കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യം അറിയാം 